U njihovim narodnim melodijama vrlo često preovlađuju tužni tonovi. Ali kad kad iz sentimentalnosti i tuge izbijaju i energični tonovi, sve energičniji, živi i strasni. Na Balkanskom poluostrvu samo dinarski ljudi imaju gusle, kojima se prate narodne pjesme, inspirisane jedino narodnom istorijom. Guslama se ne mogu pratiti igre ili lirske pjesme, za koje dinarski ljudi imaju druge instrumente. Monotoni i tužni tonovi gusala potpuno se slažu sa narodnom dušom, kada ona obnavlja uspomene iz istorije pune patnji i ponižavanja. Poslije propasti Srbije 1915. godine Mnogi su Srbi mogli podnositi samo tužnu i monotonu, ali umirujuću muziku gusala. Muziku koja može postati energična, pa čak i bijesna, u žalosti pod rukom guslara koji je obuzet uzbuđenjem. Pričajući o strahotama koje su se okomile na njegov narod, guslar ih prati brujanjem sve zvučnijim, i obuzima ga gnjev, desi mu se da baci i skrha svoj instrument, da bi izrazio silna osjećanja koja u njemu izaziva jaka želja da popravi nepravdu. Slušaoci su dirnuti u najosjetljivije žice, gotovo užasnuti. Prisustujući jednoj sceni ove vrste u okolini Nevesinja u Hercegovini, dobio sam utisak da ove dinarske Srbe ne može savladati nikakva zemaljska sila. Takva je karakteristika dinarske tuge, istorijske tuge, koja se ne predaje sudbini, preko koje se manifestuju osjećajnost i osjećanje časti i ponosa, ličnog i nacionalnog. Slušajući Guslarevo pjevanje, mnogi su dinarski ljudi u toku vijekova odmah uzimali pušku i odlazili u goru, kako pjesma kaže. Drugim riječima, otišli su u hajduke koji su se borili da svete žalostnu sudbinu svoga naroda. Ljubi. 
Ljudi dinarskog tipa su često neobuzdane prirode i ne mogu lako da podnesu čak i sitne nepravde. Ljudi, pa čak i žene, sa crtama koje odaju plemenitu tugu, koji izgledaju savladani tugom, mogu odjednom postati bijesni kao lavovi. Ova je tuga inertna i rezignirana samo kod žena koje su izgubile sinove i čija je loza zanavijek ugašena. Muzika